här ser det ett regnstycke som säkert många kan bli lite svetta. Heldigvis för er så står de alla flesta stycken där det kom bort i i boken deras och har skrivit lite penare än vad det ser här. Men utgångspunkten är er det samma. Um, här har jag flera regnarter. Jag har gange och jag har dele och jag har plus och jag har minus. Då må jag huska på att jag alltid ska ta gangestycken och delestycken för jag kan ta plus och minus. Och jag måste ta ett så pass stort stycke så välja att ha med lite fler mellanregningar. Så här kommer jag att så starta med gangestycken som står i tälleren på bröken först och bara låta dem stå som en brök. Så blir det lite lättare för mig. Så då startar jag alltså med 5 gånger minus 4. Jag gånger på annat måte som om inte det skulle stått minus 4, alltså 5 gånger 4, det är er 20. Och sidan det står minus föran 4, så blir det alltså minus 20. Minus 20 delat på minus 2. Plus, jag har med mig den plussen här fra, den har jag med mig ner hit. Så tar jag nästa gången stycke, 6 gånger minus 3. Det skulle bli minus 18 delat på 9. Och så till slut så har jag minus 7 gånger minus 9. Det har två negativa tal som gånges med varandra så blir talet positivt. Och alltså 7 gånger 9 är er 63 delat på minus 3. Och så kan jag börja och se på bröken. En brökstrek, det betyder det samma som att dela. Så här har er alltså minus 20 delat på minus 2. Och på samma mått som jag sa med minus gånger minus blir plus, blir minus del på minus och så plus. Alltså minus 20 del på minus 2, det blir 10. Har man den samma plussen minus 18 del på minus 9. Det blir alltså då minus 2. Och 63 del på 3, ursäkta, 63 del på minus 3. Det skulle då bli minus 21. Och då ser vi här, nu kan jag börja lägga samman. Då får jag 10 plus minus 2, alltså 10 minus 2, det blir 8. Och 8 minus minus 21, det blir 8 plus 21. Det skulle bli 29. Här gäller det att hålla tunga rätt i mun. Och syns du det är er vanskligt när man har massa negativa tal så ta gärna med en mellanregning. Men husk att hvis du har plus och minus, alltså två olika, så blir det alltså minus, alltid minus. Och har du minus och minus inte varandra, så blir det alltid plus. Um, alltså kan jag viska ut så kunde det stått på denna måten. Ja, det klarte jeg ikke, men håper du skjønte poenget.